Klein no es un accidente que hizo esa declaración para decir de que lo que había hecho Pinochet en Chile no estaba mal después de todo. Veía que no iba a tener reacción, pero sin embargo tuvo reacción y en ese sentido debemos felicitar a los grupos progresistas canadienses con el partido, el NDP, la nueva democracia a la cabeza y donde los chilenos reaccionamos, digamos, frente a eso, ¿no? Fue gente al parlamento, digamos, plantear lo que valió, eh, valió, digamos, de que el Klein tuvo que disculparse, pero esa es una disculpa de los dientes para afuera nomás, porque indudablemente lo que dijo lo siente, como lo siente el resto de la derecha. You know, just about 26 years ago, I gave my very first political speech. And it was in a rally at the Provincial Museum marking the fifth anniversary of the coup. And I was a student leader at that time bringing words of solidarity with the student leaders in Chile who were being murdered by the junta while the rest of the world stood by. And since that time, the Chilean people have fought their way back to democracy. And there have been tremendous struggles along the way. Let's not forget the thousands of people who disappeared, the people who were murdered, that the democratically elected president of Chile was assassinated. And it was a coup that was engineered by the United States in connection with the Chilean military in order to protect the position of American corporations in Chile. Now our Premier, in response to demands for public auto insurance, invokes the name of Salvador Allende and Augusto Pinochet. And he said in the legislature that Pinochet was justified. He had to make the coup because Allende was a communist. So in that context, we have to ask, is the Premier saying that if a democratically elected government of Alberta brings in public auto insurance or some other measure with which he disagrees, that it's justified to remove them from power through military means and shoot them? Is that what he's saying? Yeah. Well, I, I find... That's what he's saying. That's what he's saying. Well, then the premier is not a democrat, is he? What is he? <laughs> fascist. He's a fascist. This time, Mr. Klein be held accountable for his irresponsible, arrogant, disrespectful and insensitive attitude. Yeah. We as children Canadians will not let him get away with victimizing us once more. Our wounds are still open and we want some closure to the horrendous episodes of abuse and systematic persecution. We're thankful to Canada for receiving us, but we will remain vigilant so that nothing like we, the events we went through in Chile happen again. Many of you have, uh, have come to Canada and been, been embraced by uh, Canadians and Albertans. Uh, on behalf of uh, all the citizens of Edmonton, I would ask that uh, Premier Klein apologize and apologize now. Clearly, it's, uh, the Chilean community still has to struggle for uh, an understanding of what happened in Chile, for respect. People came to Canada in hopes of finding uh, human dignity and respect for their history and their struggles. And clearly, uh, when the leader of a government can take this kind of position, it shows that uh, there's a lot further to go in that struggle. Es una una ley en Chile. La hizo el gobierno de Ricardo Lago ahora para ver a todos los que estuvimos presos. Fuimos torturados y exiliados a la vez, porque de muchas personas que hay aquí, hay muchas que el régimen dictatorial de Pinochet lo echó fuera de Chile, con la ley 504. Entonces, en todas partes del mundo hay chilenos que se acogen a esta ley, que es una ley de listado de prisioneros políticos y torturados, como lo dice el título aquí. Ahora acá nosotros estamos todos reunidos acá con el consul y esperando, digamos, firmar los papeles. Que acá ven aquí alrededor que estamos, llegó bastante gente acá de los chilenos que realmente estuvieron comprometidos con la causa en Chile y, y que bueno, algo que pueda llegar, como digo, y eh, podamos recibir una pequeña compensación. Lo más importante que nos va 
ancho de todo, no en la plata. Lo importante habría sido que se les juzgara y se les llevara a la corte a todos los asesinos, a todos los torturados y asesinos de Chile. Este es mi pasaporte de la República de Chile. Cuando salí, salí en, en agosto, agosto del 80. Salí. Se está cayendo, se está cayendo a pedazos. Hace 25 años que no lo uso. Te voy a mostrar la visa. La visa que me entregaron hace 25 años y tengo que abrirla con cuidadito para que no se destroy. Ahí está mi visa de, de ingreso a Canadá. Como London. Permanent Land and Immigrant. Compara ese tiempo y ahora. 30 años después. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavo. No creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino. Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ¡ay! qué cosa fuera, qué cosa fuera.